中人亦愤恨，昂首去马尘。您现在听到的这首歌曲名字叫做《愿荣光归于香港》，这是一首反动歌曲啊！我知道我平时的节目啊，有国内有不少小粉红啊，翻墙出来看，他们翻墙出来看有两个目的，第一个目的啊，就是看完我的节目之后，就到 YouTube 那儿去举报，说我的节目啊违反了这个规定，违反了那个规定，希望 YouTube 把我这个账号给封杀了。第二个目的呢，就是在我节目播出的过程中过来捣乱。就在我们那个聊天室里头啊，或者在节目下面的评论里头啊，就发各种各样的评论呐、啊，说你看这王志安呢是个汉奸卖国贼呀、啊。原先在国内的时候呢，也算是一个知名主持人，但是呢，自己走上了背叛祖国和人民的道路上，流落到日本呐、啊。现在你看看，惶惶如丧家之犬，非常可惜呀、啊。你看看，晚景凄惨，每周只挣七美元。然后你看看，发在那个推特上、啊。那个照片，那吃点好的，那都吃的那是什么呀？就是那便当盒饭，说你看，这就是汉奸卖国贼的下场啊！嘿嘿，我劝这些小粉红啊，这期节目就不要看了，为什么呢？因为这首反动歌曲啊，你听一下都是犯罪。不信你们现在把这首歌曲下载了，你就拿到国内去，你到互联网上你去放一下，你听，或者说你不到互联网上，你就在大街上，你拿个录音机，你把它放出来，然后你在旁边听。警察肯定抓你。过去几年呢，就有人因为在内地放这首歌，直接被抓起来，罪名就是寻衅滋事罪啊！人家不管你是不是小粉红啊，你就是小粉红，你听这首歌放这首歌也是犯罪。所以我劝你们啊，翻墙出来啊，举报我也要考虑自身的安危啊。另外一个啊，就是这首歌现在在香港啊，其实啊也不能随便唱，在过去几年。因为传唱啊，或者推广这首歌啊，刊印这首歌啊，也有很多香港人被抓起来了。今年六月五号啊，香港特区政府就向香港的最高人民法院啊，就提出了一个叫禁止令，说这首歌啊，就是非常反动啊，要禁止他在互联网的一切传播、传唱、翻印、复制啊等等。总而言之，这首歌就不应该存在。谁要是认为这首歌还存在，还敢哼哼两句，包括旋律，那都是违反反分裂国家法，直接就应该抓起来。所以呢，就申请。这首歌就永远不可以存在了，在网上啊。呃，七月二十八号，香港啊最高法院做出了裁决，说香港市政府的理由不成立。这首歌啊，至少现在吧，我们在日本唱还算是安全啊。我今天做这期节目啊，还不会被香港政府抓起来啊。我们今天就就着这个新闻来讲一讲《愿荣光属于香港》这首歌的前世今生的故事啊。这首歌啊，诞生于香港的反送中运动。反送中运动啊，嗯，海外的人呢、啊，多数比较了解，但内地的很多人啊，并不是特别了解啊。我在这里简单给大家介绍一下背景啊。二零一八年的二月份啊，香港有个年轻人叫陈同佳，他跟自己的女朋友啊一起到台湾去旅游。旅游的过程中，据说是两个人就发生了口角啊。这陈同佳就把这个他的女朋友给杀了。杀完之后呢，他就把这个女朋友装在他们的那个行李箱里，又扔在了新北市一个河边，然后他就逃回到了香港。那你想想，很快这个行李箱就被人发现了，对吧？确定了身份之后，很快就锁定了犯罪嫌疑人，就是陈东家。按照这刑事这个审判的原则啊，是属地管辖嘛，因为这个犯罪地在台湾，所以陈东家按照道理啊，应该引渡到台湾接受审判。结果这个时候遇到麻烦了，因为台湾跟香港之间没有引渡协议。这香港啊，过去啊跟世界上有二十多个国家啊有引渡协议，但是呢，它跟台湾没有，因为台湾呢。和香港呢，按照过去啊，不管是中华民国的法律，还是中华人民共和国的法律，它都属于一个国家。
，所以呢，他没法引渡啊。这时候就形成了一个司法死结，在一年左右的时间里啊，台湾跟香港啊，就陈东家如何到台湾接受司法审判的问题啊，双方互相扯皮呀、啊，怎么都去不了。结果这个陈东家本人呢，又不愿意到台湾去投案。据说有一段时间投案台湾都不接受啊，结果这个时候呢，你想想就引起了舆论的广泛不满。一方面啊，这受害者的家属啊悲痛无比；但另外一方面呢，这犯罪嫌疑人又逍遥法外。结果到了二零一九年的二月份啊，香港的立法会啊就修改了一下逃犯条例。这个逃犯条例呢就说啊，那如果是香港人，在台湾地区犯罪，那就可以引渡到台湾。但是呢，他因为基于一个中国的原则嘛，过去呢，香港呢，人如果在大陆犯罪，也不能引渡到大陆去啊，所以他就把大陆也包括进去了。因为在按照香港基本法嘛，大陆和台湾都属于一个中国的范围嘛，所以他立法的时候呢，就就不仅仅包括了台湾，也包括了中国大陆。但是这一下子，香港市民可吓坏了。那他只花了二十天的时间就去做了这个决定，那我们当然觉得这是一个很大的问题，因为为什么有一国两制，为什么有这个条款条例有这个防火墙，就是因为香港人不相信中国大陆的那个法律制度，因为那边没有人权。香港回归到中国的时候啊，他在一国两制下，他是拥有独立的司法管辖权的，也就是说啊，香港的最高法院裁决的刑事案件啊。其实就是终审，大陆实际上不能对香港的司法体系进行干预，这是啊中英联合声明里的这个最基本的原则，也是香港基本法里规定的。那你一旦要是把这个逃犯条例修订之后啊，你香港人如果是违反了大陆的法律，就可以送到大陆去接受刑事审判，啊，包括调查的话，那你想意味着什么？你想啊，香港每年六四的时候都搞这个纪念活动啊。但是在大陆呢，你要是纪念六四活动，肯定犯法，肯定抓起来啊。那香港人就想了，那以后如果在香港，如果要是游行支持纪念六四活动的话，那是不是就会直接送到大陆去接受大陆的刑事审判呢？所以香港人是基于对大陆整个司法体系的不信任，所以强烈的反对啊这个逃犯条例的修订。于是啊。在整个香港社会啊，就掀起了一场风起云涌的反送中运动。但是，一开始的反送中运动啊，主要是集中于这个逃犯条例的修订。后来呢，又由于这些年啊，香港啊一直在争取双普选嘛，因为基本法不都是规定？香港最终要通过普选决定自己的特首吗？但是呢，从自从香港回归以后啊，应该说香港争取啊双普选呢非常非常不顺利，所以后来在反送中运动过程中，大量的香港人又把争取双普选这样的一个诉求啊加到了运动中。所谓的五大诉求啊，中间就有一个要求双普选。那一开始啊，这基本上都是一个和平游行啊，但很快，香港市民跟警方之间就不断的开始发生冲突，而且冲突的规模越来越大。Still, the protesters want more. In particular, they want free elections. We this song, ah, it's a creator. It's a unknown name. In the internet, people call him T Brother. Ah, this T Brother is a Canadian. He, in 2019, in August, he was thinking, ah, this kind of violent Canadian anti-war movement should have a song for itself. Before this, the anti-war movement, ah, everyone sang a song. Most of them sang the song "Beyond the Sea," "Sky Above the Horizon." But he thought that "Sky Above the Horizon" song is not good. The song is too high. 另外一个呢，就是他那个节奏感不是特别强啊，所以呢，他这个时候就参考了世界各国的一些国歌，比如英国的一些国歌啊，美国的一些国歌啊，军歌啊，他就在想啊，他说这首歌啊，应该是有那种进行曲的那种节拍，节奏感非常强，而且呢偏古典。他用两个月的时间构建啊这首歌的歌词和这个曲目啊
，他说一开始也找不到灵感，后来啊，他最终就想到了一句词，就是叫“愿荣光属于香港”。他说他当时根本没有想到整个这个一首歌的歌词，他就想到了这一句，于是他就觉得灵感来了啊，他终于写好了这个这首歌的曲目。写好了曲目之后呢，他就开始写这个歌词。写完歌词之后啊，在二零一九年的八月份呢、啊，他把这首歌的歌词啊就传到了网上。希望大家一起来帮助他修改，最终啊，果然呢、啊，就有一些香港市民就加入了，提出了自己的修改意见。最后这首歌是歌词里头就加入了“时代革命”这么几个字啊。他在八月三十号这一天呢，又邀请啊，就很多香港的市民在录音棚里录这首歌。八月三十一号这首这一天呢，他把这首歌传到了 YouTube 上。这一天呢，正是香港太子港袭击事件的发生日。香港警察在香港的太子站呢、啊，这个大打出手啊，有很多香港市民受伤了、啊。所以这首歌传到了 YouTube 上之后。立刻就引起了香港市民的广泛共鸣。九月六号这一天，有几百名香港的市的市民就在太子站的地铁啊门前静坐，静坐的过程中就有人开始唱起了这首《愿荣光属于香港》。紧接着，其后的几天，九月八号、九月九号、九月十号啊，在这些香港市民上街游行的过程中，不停的开始有人传唱起这首歌啊。包括九月十一号这一天，香港荃湾、太子港很多很多地方啊，就在商场里，大家一开始是在购物，购物的过程中，人们就聚集在一起，有人发起之后，就开始传唱起。两周左右的时间，这首歌传遍了整个互联网，也包括整个香港在 YouTube 上啊，这首歌在两周的时间啊，它的这个观看量达到了七十万。九月十二号这一天呢、啊，香港啊，《文汇报》就出来批判了。《文汇报》大家都知道啊，就是香港属于、呃、大陆啊驻香港的下属的报纸啊，就著名的什么《文汇报》啊、《大公报》啊、啊《南华早报》啊，但《南华早报》那个色彩稍微轻一点啊，他就开始出说这首歌是反动歌曲，说是歌唱台独，然后美化暴力。为什么说它是美化暴力、歌唱台独呢？这里给大家讲一下，大家来听一下这首歌的歌词啊：何以这土地泪在流？何以令众人亦悔恨？昂首拒莫尘，呐喊声响头。盼自由归于这里。何以这恐惧抹不走？何以为信念从没退后？何解鲜血任在流？但。迈进声响透，见自由，光辉香港。最后这首歌还唱到啊，黎明来到，要光复这香港，同行儿女为正义，时代革命，祈求民主与自由，万事永不朽。我愿荣光归香港。这其实就是一种控诉啊，他就是控诉。
共产党在香港的统治啊，就是在践踏香港人引以为傲的自由和法治。我一直认为啊，在在整个大中华地区啊，香港最为宝贵的这个精神遗产啊，其实就是法治和自由。香港没有民主啊，在殖民地统治时期，香港自己也没有选举嘛。但是香港有英国人给他们带来的法治和自由，这一点呢、啊，确实啊，是香港人最为引以为豪的，也确确实实啊，也是我们整个大中华地区啊最为宝贵的这么一个，怎么说？这个自由的火种吧，但是呢，从一九九七年之后啊，尤其是最近十几年，通过反送中运动，香港人眼睁睁的看到了自己的自由和法治一点一点的流逝啊。所以啊，他们觉得那些香港的精神不在了，所以他们通过这首歌把它传唱出来。正是这样一个内容啊，一下子就引燃了无数香港人的内心。为什么这首歌能够这么快的被香港人认同、传唱？就是因为它激起了几百万人香港人的共鸣嘛。在大大陆看来，这不就是反动吗？你想想，自由光复香港，你啥意思啊？那你的意思不就是说，我们现在对你的压制和打击都属于反动派吗？所以这不行。另外一个方面呢？确确实实啊，也有一些港独当时的组织啊，也反复传唱这首歌，所以大陆就说这就是你看港独。其实人家这个歌曲的这个作者啊，后来在接受媒体采访的时候说，他其实并不是港独的人，他认为这就是香港就是中国的一部分嘛。但是有些港独的人唱这首歌，那他也管不了嘛，因为这首歌一旦这个传唱起来了，他就不属于这个歌曲的作者自己了，他就被赋予了一些特殊的含义。所以你看，这中国大陆也包括当时《文汇报》就指责这首歌是被港独利用了。为什么他说被港独利用了？还有一点，就是港独本身呢、啊，它在香港是犯法的。但是你人家要是唱自由和法治，那不犯法吗？所以你必须给他安一个罪名啊，这是很重要的一点。还有一点，就是当时啊，中国大陆啊，也包括香港的特区政府就发现了。就是在这场运动中，这首歌曲所起到的动员作用，令人生畏啊！因为在街头运动中啊，其实有的时候啊，这个歌曲的力量啊，确确实实是。很难令人想象的。大家看那个电影《悲惨世界》，最后的时候，那群众啊，向那些手持长枪的士兵迈进的过程中，他们唱什么这首歌曲大家都知道，在前一段时期，中国的白纸运动的时候，就有人唱这首歌，所以这首歌在中国大陆也被下架了。这首歌也属于违禁歌曲啊？为什么？就是这首歌当时啊，也成了凝聚大陆很多人呐、啊，反对政府管制政策的这么一个核心呐、啊。所以人呢、啊，其实，在搞运动的过程中间，他不仅仅需要理性。它需要一种感性的力量，而这种感性的力量，音乐也好，歌词也好，最能把人动员起来。所以你看，香港的很多当时啊，就是在九月初的那些群众运动中，那些群众啊，唱着这个歌曲啊，跟警察直接对峙的时候啊，他们比以往更有力量。这就让当局觉得，这太可怕了，必须把这首歌啊给干掉。
，所以定义为它美化暴力啊。但是啊，这首歌，尽管当时《文汇报》啊，他们这样的一个定性啊，还是很快的被香港市民呐、啊、传唱，并且真的就形成了。凝聚他们街头运动过程中间的一个鼓舞人心的象征，在紧随其后的这个反送中运动过程中间，几乎在每一个场景过程中，你都能看到这首歌的身影。我记得当时，香港警察包围香港中文大学，香港那些中文大学在学校园里抵抗的时候，就能听到这首歌，还包括啊，那香港当时一次次的那街头对峙的过程中间，你都能听到这首歌的这个这个声音啊。也包括香港的艺术一些艺术家，他们用各种各样的翻唱的形式啊，来表达对这首歌的崇敬。也包括境外，也有很多其他语言的这首歌的歌曲啊，有英语的，有台语的，有德语的，很多很多。这个艺术家都用这种方式啊，来表达对香港人反送中运动的支持、啊。包括香港人，在地铁里，在市区里，还搞这种快闪运动，他们拿着自己的乐器啊。迅速的聚集在一起啊，唱完这首歌，然后就消失在茫茫的这个市民当中。香港当时的政府啊，对这首歌呢就采取了一些打击措施啊。就在二零一九年的这个后半年，那么有一个香港的学生，当时就在喇叭里头放这首歌，放完之后就被人抓起来了，说他是违反了公共传播什么一个法律啊。然后有一个香港市民开着一辆保时捷，在街上呢就被警察拦下来了，因为他在汽车里播放这首歌，也给抓起来了。还包括香港有一个卖艺的人，他在街上用二胡拉这首歌，后来也被抓起来了。总而言之吧，香港市政府啊，对这首歌啊，应该说是恐惧加害怕，因为他一旦听起这首歌，就让人想起了那街街头啊，无数市民呢、啊、跟香港市政府对峙的场景。而很多香港市民呢，只要一唱起这首歌啊，就想起来那些无数个令人热血沸腾的场面。后来呢，这首歌啊，渐渐渐渐的就被人命名为香港的国歌。最早啊，是在这个二零一九年的九月十二号，美国的《时代周刊》啊，说这首歌被人认为是香港的新国歌。其实啊，他说这个新国歌的意思、啊，并不是说香港是一个国家，而是说这首歌里头对自由和法治的讴歌啊，体现了香港人呢、啊、对自由的热爱，对专制的反抗。但是后来啊，就真的被误解为吴国歌了。在二零二二年的十一月十三号啊，在韩国搞了一场橄榄球的比赛啊，那香港的选手就获胜了，然后就在上台不是颁奖吗？颁奖要升国旗、奏国歌。结果这国歌响起来的时候啊，一下子变成了这首《愿荣光属于香港》。
这下香港政府不干了，就向这个这个运动会的组委会抗议啊，最后就查查嘛，实际上啊，人家也没是有意的啊，就是当时啊。这边的组委会呢，没有向人家韩国这方面呢提供香港的国歌。大会的组委会的工作人员呢，就在网上谷歌一下，这一谷歌，香港国歌啊，排在第一位的就是这个“愿荣光属于香港”。那那些当地的人员也不太懂，就把这个国歌给放上去了啊。结果就引发了这样一场不大不小的外交冲突啊。后来啊，就类似的事件发生好几起。香港当时政府就规定，跟着运动员专门交代。说以后你们如果要是参加运动会的时候啊，如果要是有人放“愿荣光属于香港”啊，你们必须马上喊停，然后就不能唱了。后来发生好几起啊，专门培训运动员这么做啊。后来香港政府也跟那个很多运动委员会都说，你们再这么搞，我们就不进行比赛了，我们抗议。最后呢，香港政府就发现，所有这些错误都来源于谷歌，因为这些赛会的组委会啊。都是谷歌香港国歌的时候，哎，最后排名第一的就是这种“愿荣光属于香港”。所以香港呢，特区政府呢就跟谷歌联系，说你能不能把这首歌都下掉啊？别搞这个香港国歌，啊，香港国歌是义勇军进行曲啊。但是人家谷歌就没答应，谷歌说这是一个自然搜索的结果，只要搜索香港国歌，排在最前面的全是这个。说除非是有法律的这个裁决令。于是啊。这香港政府啊，就心生一计，就向香港最高法院申请了这个禁止令。这个禁止令啊，一旦要是通过的话，他就会拿着这个禁禁止令找谷歌。你看到了吗？香港法院已经禁止这首歌在一切互联网上传播，再传播就是违法的。香港政府、香港特区政府的小心思在这儿呢。结果没想到啊，在七月二十八号这一天，香港最高法院裁决，香港特区政府的这个禁止令无效。大家都知道啊，香港最高法院啊，最近一两年啊，这法官啊已经换得很频繁了。原先他这个最高法院的法官有一半是来自于外籍的，后来呢都说这个外籍的法官控制香港，这不得了，这是殖民地啊，陆陆续续都要把他们换掉啊。而且应该说，香港的这个法院呢，最近这几年啊，审判的很多案件已经让香港人呢觉得不寒而栗了。比如说，重宗妻子当时就裁决为有罪。比如说，现在你要是真的去在纪念六四，你就犯法了，你就有罪了。但是，香港最高法院在这次裁决过程中，还算是坚持了一点啊，香港法治的基本原则。感谢高等法院，呃，陈建强法官嘅就系佢话到俾大家听，即系喺政府运用公权力嘅时候，必须要小心啦，吓，权力嘅使用系需要，系会造成寒蝉效应。係會帶嚟一啲寒蟬，係會帶嚟寒蟬效應，會令到一啲無辜嘅人或者做正當行為嘅人都會驚咗嗰件事。他的法官做了幾個理由，說第一啊，就是這個禁止令啊沒什麼用啊，你這麼廣泛的內容你怎麼用呢？最重要的，他還是違反了言論自由的原則。他說言論自由的原則雖然不是絕對的，但也需要啊，你法律有充分的理由和均衡性才能對抗言論自由。但是香港政府的這個。禁止令啊，没有体现出这个原则来。更重要的一点，他说啊，其实现在已经有香港国安法了，你不是已经在，在抓那些唱这首歌的人了吗？你不是已经在抓那些，在传播这首歌的人了吗？你为什么还要再坚持搞一个禁止令呢？当然了啊，现在为止啊，我们不知道香港的特区政府面对这个禁止令会采取什么做法啊。其实他要想真的去禁止这首歌的传播，他还有招，比如说他可以申请人大释法，让全国人大说这首歌就是反动歌曲，就是台独歌曲，就是污蔑中华人民共和国国歌。这是一个方案啊。另外一个方面，他也可以通过香港立法会啊，通过一个立法，就是裁决这首歌本身违法，因为现在香港的立法会本身呢，基本都是。这个香港政府的建制派一统天下了，民主这个派、泛民派已经全军覆没了。他想通过什么法律就通过什么法律嘛。别说他说这个“愿荣光属于香港”是违法的了，他就是宣布义勇军进行曲是反动歌曲，他都能通过，只要他愿意。
还不知道啊这首歌在香港的命运啊。但我想说的是啊，这首歌啊，因为反送中运动，它注定成为了一首不朽的歌曲。为什么呢？我对香港独立啊本身无感啊，但是我对香港精神中间的自由和法治啊。我认为这值得我们每一个中国人，也包括我们华人呐、啊，为之骄傲、为之珍惜的，因为这首歌正是唱出了这种自由和法治的热爱。这种自由和法治的热爱，超越了我们的意识形态，超越了我们的地域，应该是我们每个人都应该为之追求的。所以啊，今天的节目啊，最后啊，我希望大家再来听一下这首歌曲。不管他将来会不会被最终禁止啊，我相信啊，他终究会留存于这个人世之间，成为不朽的篇章。